मला कालचं भाषण मी खूप पाहिलं नाही वर्तमानपत्रात वाटलं मला आश्चर्यही वाटलं आणि मला वाईट देखील वाटलं कारण का त्या सीटबद्दल काही सविस्तर चर्चाही झालेली नाही आहे आणि चर्चा झाली नसताना हे भाषण भाषण ऐकून मला आश्चर्यही वाटलं कारण माझी एक तीन चार दिवसापूर्वी एका गणपतीच्या इथे त्यांची भेट झाली होती आणि काल ते भाषण ऐकल्यानंतर मीही त्यांना कॉन्टॅक्ट करायचा प्रयत्न केला त्यांचा आजही फोन अनफॉर्च्युनेटली लागत नाही पण त्यांना एका जबाबदार व्यक्तीच्याकडे मी निरोप दिला आहे आणि तो त्यांना नक्कीच पोचेल अशाच व्यक्तीकडे मी तो निरोप दिला आहे पण मला आश्चर्यही वाटलं आणि दुःखही वाटलं की त्यांनी एवढी टोकाची जी भूमिका केली आणि त्यांनी काही फोन कॉल्सबद्दल केले मी स्वतः किंवा आदरणीय पवारसाहेब हे नेहमीच इलेक्शन असलं नाही आमचे कौटुंबिक संबंध त्यांच्या कुटुंबाशी आहेत त्याच्यामुळे इलेक्शन असतं ना इलेक्शन नसताही अनेक वेळा त्यांची आणि आमची गाठीभेटी होत असतात आमच्या फोनवर चर्चा होत असतात त्याच्यामुळे मला ऍक्च्युली दुःख झालं की त्यांचं कालचं भाषण काही त्यांचं असं म्हणणं आहे की राष्ट्रवादी आवाज तुमची पहिली बैठक झाली आघाडीच्या जागा वाटपाची त्याच्यामध्ये इंदापूरबाबतची भूमिका लोकसभेच्या वेळेला स्पष्ट ठरलेली असताना सुद्धा राष्ट्रवादीच्या यादीमध्ये इंदापूरचं नाव होतं आणि याच्यावरती मागणी करूनही काही भाष्य करण्यात आलं नाही स्पेसिफिक आहे त्यांचं असं म्हणणं की गेल्या वेळेस सुद्धा असंच करण्यात आलेलं होतं आणि अचानक तुम्ही आणि अजित पवारांनी दत्त भरणेंच्या उमेदवारीसाठी किंवा त्यांना अर्ज भरू द्यावा यासाठी पवार साहेबांकडे प्रेशर केलं होतं की तुम्ही त्यांना अर्ज भरू द्या मागच्या वेळेस आम्ही वेगळे लढलो होतो हा दत्त भरणे ज्यावेळेस सुरुवातीला आले त्यावेळेस ज्यावेळेस कमिटमेंट त्यांच्यासाठी होती आणि दत्ता भरणेंना लढवलं गेलं दोन हजार नऊचा जर तुम्ही उल्लेख केला असाल तर तेव्हा त्यांच्या प्रचाराला मी स्वतः आणि आदरणीय पवारसाहेब स्वतः गेलो होतो दोन हजार नऊ साली दोन हजार चौदा मध्ये आम्ही वेगळेच लढलो होतो आणि दोन हजार एकोणीसच्या चर्चाही पूर्ण नाही झाल्या आहेत अजून म्हणजे कशातच काही नाही आहे अजून फायनल सीट बाय सीट चर्चा झाली आहे त्यातल्या जवळपास दोनशे सव्वा दोनशे सीट क्लिअर पण झालेल्या आहेत आणि इंदापूरबद्दल स्पेसिफिक चर्चा माझ्याशी तर कुणाची झालेली नाही अशी काही टोकाची भूमिका कुणाच्या मनात देखील नाही त्याच्यामुळे मला वैयक्तिकपणे त्यांचं हे कालचं भाषण हे धक्कादायक आणि मला दुःख देणार आहे त्यांचं असं म्हटलं म्हणजे जर इंदापूरच्या बाबतीत निर्णय झालेला होता तर राष्ट्रवादीच्या यादीत इंदापूरचं नाव का आलं हा प्रश्न त्यांनी अनेक याद्या टू एटी एटची यादी दोन्हीकडे आहे लिस्ट शंभर जागा ज्या मागायच्या त्याच्या यादी नाही लिस्टमध्ये त्यांच्याही अनेक आहेत ज्या आमच्या सिटिंग आहेत असं काही नसतं लिस्टमध्ये नाव आहे म्हणजे निर्णय होत नाही ना ऑनलाईन जेव्हा मी ऍप्लिकेशन करते हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीला मी माझं नाव टाकते याचा अर्थ हार्वर्ड मला लगेच ऍडमिशन देणार आहे का तुम्ही माध्यमां थ्रू काही कमिटमेंट देऊ इच्छिता का त्यांना की मला माझ्या पक्षात अधिकार नाही ना तो क्रमांक दोनशे नेते तुम्ही म्हटल्यानंतर काही होत नाही असं म्हटलं तर हसतील लोक हसू दे लोक काय फरक पडतो मग त्यांनी केलेले आरोप नेमके खरे समजायचे का असं जर असेल तर त्यांचा हाच दावा आहे की एक सांगितलं एक जात आणि केलं एक जात माझी नम्र विनंती त्यांना आहे याच्यातलं काही ते म्हणले त्यातला फॅक्च्युअल असेल तर मी त्यांच्याबरोबर बैठकीला आत्ता पण तयार आहे मी स्वतः कालपासून त्यांना फोन करते आजही त्यांना फोन करते त्यांचा फोन लागत नाही आहे त्यांचा फोन बंद आहे मी स्वतः करते आणि मी त्यांना माध्यमांच्या समोरही त्यांच्याबरोबर चर्चेला बसायला तयार ताई गेले काही दिवस सातत्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा क्रायसिसमध्ये सापडल्यासारखं वाटतंय जे फूड सोल्जर्स आहेत राष्ट्रवादीचे ज्यांच्या बळावरती राष्ट्रवादी उभी राहिली ते सुद्धा आता राष्ट्रवादी सोडण्याच्या मनस्थितीत आहेत अगदी येवल्याहून छगन भुजबळांपासून काल शिवसेनेच्या लोकांनी जाऊन त्यांना शिवसेनेचं उपरणं परस्पर घातलं ते स्वतः काही बोलत नाही आहेत मधुकर पिचड सोडून गेलेत या अशा परिस्थितीमध्ये नेमकी कोण खांद्यावरती जबाबदारी घेईल या सगळ्याचं क्रायसिस मॅनेजमेंट करताना पवारसाहेब दिसतात आणि ते काहीसे या सगळ्यातून मग उद्विग्न होतानाही पाहायला मिळतात शिर्डीमध्ये त्यांची पत्रकार परिषद झाली त्यातही श्रामपूरमध्ये आणि आर आर पाटलांच्या पुतळ्याच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा पवारसाहेब भाऊक झालेले पाहायला मिळाले ते या सगळ्यामध्ये अजित पवारांनाही अजितदादांनाही कॉर्नर केलं राज्य बँकेच्या या सगळ्या तर कुणीतरी क्रायसिस मॅनेजमेंट करण्यासाठी पुढे येईल का तुम्ही किंवा इतर आणखी कुणी जे हे सगळं खांद्यावरती घेऊन पुढे नेऊ शकतील तुमची जेव्हा एडिटोरियलची मीटिंग होते त्याच्यात काय होतं तर तुम्ही मला सांगणार आहात का त्याच्यामुळे आमच्या इंटरनल एडिटोरियल मीटिंगमध्ये काय होतं हे मी कसं तुम्हाला सांगणार पहिला मुद्दा दुसरा मुद्दा असा की तुम्ही ज्यांची ज्यांची नावं गेली ते पक्षाचे फूड शोल्डर नाही आहेत ते पक्षाचे वरिष्ठ नेते वरिष्ठ नेते काही जरूर हे दुर्दैव आहे मला एका गोष्टीचं वाईटही वाटतं की अनेक म्हणजे मुलांच्या मुलगे मुलांच्या करिअरसाठी अनेक वडिलांना चाळीस चाळीस वर्षाची त्यांची विचारधारा बदलावी लागते दुर्दैव आहे साधारण एक मुलगा वडिलांना रिटायर होताना आधार देतो आणि त्यांची काळजी घेतो 
इतने वेग चित्र दिस्त है परवाचा प्रवेशा फ्त मुला प्रवेश वडिला रिजेक्ट कर तुम्हें विचार करा जर का कलयुग आल मना चाहिए स्वतः करियर सा वडिला रिजेक्ट आन्य कर मुलगा करियर सा करू शको ये दुर्दैवी है मैं खरच हाँ वडिला ही वाइट वाट कि स्वतः मुला कराव लगत मनु मैं परवापन मनले कि नशीब आदरणीय पवार साहब कि मुलगा नहीं कि अनेक मुलगे आता बगित जे स्वतः स्वार्था स्वतः वडिलां करियर विचारधाता उद्ध्वस्त कर स्वतः का करता है दुर्दैव अ कि आइडियोलॉजी विचार जे जाना न पवार साहब टीका करता न पक्षा टीका करता नक्की तुम्हें जता है कशाला ये उत्तर को स्पष्टीकरण ये नहीं है तुम्ही काळजी करू नका यश आणि अपयश हे प्रत्येकाच्या आयुष्यात येत असत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा एक संघर्ष करणारा पक्ष तो सातत्याने कष्ट करेल लोकांपर्यंत जाईल आणि पूर्णपणे उभा राहील लोकांचं जाण्याचं दुःख हे अर्थातच आहे लोक जेव्हा ज्यांच्याबरोबर आपण चाळीस वर्ष एकत्र राहिलो त्यांना ते जेव्हा सोडून जातात तेव्हा वाईट वाटतंच आणि माझं स्वतःचं मत असं आहे की माझ्या संघटनेसाठी कोणी दोन मिनटं जरी दिली असतील तर ते मी आयुष्यभर लक्षात ठेवीन आणि जे सोडून गेले त्यांना अर्थातच माझ्या मनापासून शुभेच्छा आहेत त्यांनी काहीतरी महाराष्ट्रासाठी स्वतःचा स्वार्थ सोडून माझ्या महाराष्ट्रासाठी थोडं काहीतरी करावं एवढीच त्यांना नम्र विनंती अमित शहांनी परवा सोलापूरमध्ये असा प्रश्न विचारला की शरद पवारांनी महाराष्ट्रासाठी काय केलं तुम्ही काय उत्तर द्याल रोहित पवारांनी त्याला उत्तर दिलंय अजून मला काही उत्तर द्यायची गरज नाहीये आणि मला नाही वाटत महाराष्ट्राला माहिती नाही महाराष्ट्र अतिशय जबाबदार आणि हुशार नागरिकांचं राज्य आहे त्यांना पवार साहेबांनी काय केलं आहे हे बाहेर कोणी येऊन सांगायची गरज नाही स्थानिक लोकांना सगळं माहिती अमित शहा स्पेसिफिक टार्गेट करत आहे तुम्हालाही तीनशे सत्तर बद्दल तुम्ही मतदान केलं नाही असं नाही मतदान केलं असं जे म्हणले मी केलं नव्हतं म्हणतात हा मतदान केलं असं म्हटलं आणि मिसपरसेप्शन देण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि एकूण पवार कुटुंबीय किंवा तुम्ही हे टार्गेट वरती दिसत आहेत सध्या अजेंडा हा असं नाहीये सध्या अजेंडा नाही गेल्या पन्नास वर्षाचा हाच अजेंडा आहे गेले पन्नास वर्ष महाराष्ट्राचं जे राजकारण झा होतं हे आदरणीय पवार साहेब किंवा आमच्या कुटुंबाला टार्गेट करूनच केलं जातं कारण का जोपर्यंत तुम्ही पवारांवर टार्गेट करत नाही तुमची हेडलाईन होत नाही आणि ह्याचाच अर्थ आम्ही गेले पन्नास वर्ष ह्या काहीतरी चांगलं काम केलं ना म्हणूनच टार्गेट करतील नाही तर कशाला टार्गेट केलं असतं प्रत्येकाने आपलं कॅम्पेन कसं करावं हा त्याचा वैयक्तिक अधिकार आहे जरूर त्यांनी त्यांना जे वाटतं ते विषय मांडावे मला स्वतःला असं वाटतं मी फील्डवर काम करते म्हणून मला या गोष्टीची जाणीव आहे या आजची मंदी बेरोजगारी ही सगळ्यात मोठी आव्हानं आहेत आणि महाराष्ट्र हा डिवाईड झाला आहे पन्नास टक्के ओला दुष्काळ आहे आणि पन्नास टक्के पूर्णपणे पाऊस पडलेलाच नाही आहे टँकर जाजी चालू आहेत त्याच्यामुळे महाराष्ट्राची आजची जी परिस्थिती मग शेतकरी असेल सुशिक्षित बेरोजगार असेल शहरात असणारी होणारी मंदी म्हणजे आत्ताच मला फोन आला आता कात्रजच्या काही कामगारांना मला भेटायचं आहे कारण का कुठल्या तरी एजन्सीमधून पस्तीस लोकांना वन शॉटमध्ये मला वाटतं मारुती काची एजन्सी आहे त्यामुळे रोज असे प्रश्न माझ्यासमोर येत आहेत याचा अर्थ अर्थव्यवस्था आणि फक्त मी म्हणत नाही फायनान्स मिनिस्टरनी स्वतः कबुली केली आहे आणि पाच टक्के आज जो तो ग्रोथ रेट आहे तो आपल्यासाठी घातक आहे आणि नॅशनली इंटरनॅशनली परवा म्हणजे शिवसेनेचं पण मी कौतुक करते की त्यांनी डॉक्टर मनमोहन सिंगजी जे बोलले त्याची नोंद घेऊन सरकार दरबारी म्हणजे वशीलाच डॉक्टर मनमोहन सिंगजींचा लावलाय की ते म्हणत आहेत तेवढं तरी ऐका याचा अर्थ सरकारमधले घटक पक्षही मान्य करतायत की आज मंदीची अतिशय गंभीर परिस्थिती आणि हा मोठं आव्हान आपल्या देशाचं मोठं आघाडी बिघाडी नावाचं एक फेसबुक पेज आहे त्याच्यावरती विशेषतः पवार कुटुंबियांवरती वेगवेगळे ग्राफिक्स काढले जात आहेत ते अत्यंत आक्षेपार आहेत काय तुम्ही भूमिका त्या संदर्भात घेतली त्याच्यावर आम्ही पोलीस कंप्लेन केलेली आहे फेसबुकलाही कॉन्टॅक्ट केलेलं आहे दुर्दैव आहे की सत्तेचा गैरवापर हे कुठल्या लेवलपर्यंत जातोय सर्वसामान्य माणसाला आज न्याय देखील मिळत नाही तर हे जे पक्ष सोडून जाणारे इतके मोठे नेते आहेत यांच्याशी तुम्ही स्वतः वैयक्तिक काही बोलत आहेत का काही कारणं ते देत आहेत का किंवा काही तीन चार महत्वाची कारणं आहेत जी तुमच्याकडे पण आली आहेत काही नवीन नाही साधारणपणे कोणाची तरी ईडी सीबीआय कारखाना बँक हे तीन चार गोष्टी सोडून फारशी काही मला वेगळी कारणं कोणी काही सांगत नाही तर इमोशनल क्वेश्चन आहे इतके वर्ष तुम्ही सतत सोबत राहता सोबत काम करता भुजबळांसारखा विषय असेल तुम्ही अनेकदा त्यांना तुरुंगात जाऊन भेटलात त्यांच्या वकिलासाठी माझ्या माहितीप्रमाणे भुजबळ साहेब राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेत आणि राहणार आहेत अशी माझी तरी माहिती आहे अशी खात्री आहे तुमची माझी सगळ्याच बाबतीत खात्री असते मी ओव्हर कॉन्फिडंट नसते 
पण स्वतःवर आत्मविश्वास जरूर आहे माझा सगळ्यांवर माझा तुमच्यावर पण विश्वास आहे कशाला लोकांवर अविश्वास दाखवा लोकांवर अविश्वास दाखवायचाच कशाला